আসসালামু আলাইকুম সকলকে সকলকে স্বাগত আজকে আমাদের সেকেন্ড লাইভ সেশনে সেভেন পিএম স্পেশাল লাইভ সেশনে উদ্ভিদের শারীর তত্ত্ব আমরা তোমাদের পড়াচ্ছিলাম আগের ক্লাসে আমরা উদ্ভিদের শারীর তত্ত্বের একদম বেসিক নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা শোষণ যে টপিকটা আছে তার মধ্যে সবাত শোষণ নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে সবাত শোষণে গ্লাইকোলাইসিস এর হাফ পর্যন্ত আমরা পড়েছি আজকে আমরা গ্লাইকোলাইসিস শেষ করব এবং ক্রেপস চক্র ধরবো এই সাতটার টাইমটা না খুবই হচ্ছে ক্লান্ত ক্লান্ত লাগে একটা টাইম যেমন আমি ইফতারি শেষে নামাজ পড়ার পর আমার মধ্যে ছিল না একটু শুই একটু রেস্ট করি একটু রিল্যাক্স করি একটু ঘুমাই কিন্তু হচ্ছে মনে হলো যে না আমার লিমিটকে আমার পুশ করতে হবে আমার স্টুডেন্টকে আমার সার্ভিস দিতে হবে ঠিক তেমনি তোমাদেরও এই টাইমটা যথেষ্ট ক্লান্ত লাগবে কিন্তু নিজেকে বলতে হবে যে না আমাকে নিজেকে পুশ করতে হবে কারণ যখন তুমি তোমাকে পুশ করবা তখনই একটা আউটকাম আসবে তখনই একটা রেজাল্ট আসবে তখনই একটা সফলতা আসবে তো চলো আমরা পড়ি যে গ্লাইকোলাইসিস আমরা পড়তেছিলাম গ্লাইকোলাইসিস আমরা কি কি পড়ছি গ্লাইকোলাইসিস অল্প কিছু স্টেপ আমরা শিখছি যে আমাদের গ্লাইকোলাইসিস মানে গ্লুকোজের বিভাজন ग्लुकोजेटिपिरा जाए जिन ग्लुकोज ग्लुकोज फ्रुक्टोजेट जिन तैरिंग 
সো এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে আমাদের সিক্স ফসফেট থেকে ওয়ান সিক্স বিশ ফসফেট এখানেও যে একটা ফসফেট সেই ফসফেটটা কোথা থেকে আসবে এটিপি ভেঙে আসবে এটিপি ভেঙে আমাদের এডিপি তৈরি হবে এবং এই ইনঅর্গ্যানিক ফসফেটটা আমাদের ফ্রুক্টোজের সাথে যুক্ত হবে এখন এতটুকু পর্যন্ত আমি বুঝেছি আমার মুখস্থ আছে গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট থেকে ফ্রুক্টো সিক্স ফসফেট ফ্রুক্টো সিক্স ফসফেট থেকে ফ্রুক্টোজ ওয়ান সিক্স বিশ ফসফেট সেটা ভেঙে দুইটা জিনিস তৈরি হয় থ্রি ফসফোগ্রিসল হয় ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটল ফসফেট এখন এরা একে অপরের সমানু নিজেদের মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ করতে পারে কোনো সমস্যা নেই এখানে যে স্টেপগুলো আছে তার মধ্যে এটা প্রথম স্টেপ এটা তিন নম্বর এটা দুই নম্বর চার নম্বর তো আমাদের তিনটা স্টেপ আছে শুধু একমুখী বাকি সব উপমুখী এক তিন আর নয় এক তিন আর নয় নম্বর স্টেপ একমুখী বাকি সব স্টেপ আমাদের কি বাকি সব স্টেপ হচ্ছে আমাদের উভমুখী তাহলে এক নম্বর স্টেপ একমুখী দেখাইছি তিন নম্বরটা একমুখী দেখাইছি আর একদম লাস্টে গিয়ে নয় নম্বরটা একমুখী হবে এখন খেয়াল করে দেখো এটা হচ্ছে ফসফোগ্লিসারোল ডিহাইড এল ডিহাইড আমার টার্গেট কি আমি কিসে ডালে অনেক সময় আমার এক লাইনের পর আরেক লাইনে কি যাবে এটা উত্তর চিন্তা ভাবনা করে মিলাইতে হয় বা অনেক কিছু চিন্তা করতে দূরের কথা চিন্তা করতে হয় ম্যাথে ঠিক তেমনি এখানে চিন্তা করো তোমার এল আছে তোমার যাওয়ার লক্ষ্য কোথায় তোমার লক্ষ্য হচ্ছে তুমি কি তৈরি করতে চাও এসিড তৈরি করতে চাও তাহলে ফসফোগ্লিসারোল ডিহাইড থেকে তুমি এসিডে যাইতে পারলে ভালো পাইরুবিক এসিড তৈরি করতে হবে তাহলে এল ডিহাইড থেকে আমরা এসিড তৈরি করতে পারি ছোটবেলায় এইটা তোমরা পড়ছো যে অ্যালকোহল অ্যালকোহলকে আমরা যদি হচ্ছে জারিত করি অ্যালকোহলকে জারিত করলে কি পাওয়া যাবে অ্যালকোহলকে জারিত করলে এল ডিহাইড বা কিটন পাওয়া যাবে এই এল ডিহাইড বা কিটনকে যদি জারিত করি তাহলে কার্বক্সিলিক এসিড পাওয়া যাবে কি পাওয়া যাবে কার্বক্সিলিক এসিড পাওয়া যাবে তাহলে খেয়াল করে দেখো আমরা ছোটবেলায় এটা পড়ছি যে আমাদের অ্যালকোহলকে জারিত করলে অ্যালকোহলকে জারিত করলে এল ডিহাইড বা কিটন পাওয়া যাবে এল ডিহাইড বা কিটনকে জারিত করলে আমাদের কি পাওয়া যাবে কার্বক্সিলিক এসিড পাওয়া যাবে কি পাওয়া যাবে কার্বক্সিলিক এসিড পাওয়া যাবে এখন এই যে অ্যালকোহল এবং হচ্ছে অ্যালকোহল থেকে এল ডিহাইড এল ডিহাইড থেকে কার্বক্সিলিক এসিড আছে আমাদের এখন তাহলে আমাদের এখানে এল ডিহাইড আছে এল ডিহাইড থেকে আমি কার্বক্সিলিক এসিডে যেতে পারবো তো এটাকে জারিত করা জারিত করা বুঝাচ্ছে বা জারণ বুঝাচ্ছে জারণের জন্য কি করতে হবে জারণ আর জারিত করা সেম কথা জারণ বা হচ্ছে যদি আমরা জারিত করতে চাই জারণ বা আমরা যদি জারিত করতে চাই জারিত করতে চাই তাইলে আমাদের কি করতে হবে হয় তুমি অক্সিজেন যোগ করো অথবা হাইড্রোজেন বের করো হয় অক্সিজেন যোগ করা বা হাইড্রোজেন বের করা অক্সিজেন যোগ করতে পারো বা হাইড্রোজেন বের করতে পারো অক্সিজেন যোগ করতে পারো বা হাইড্রোজেন বের করতে পারো তাইলে জারিত হবে এখন এল ডিহাইড ফসফোগ্লিসারোল ডিহাইড এটা থেকে আমি কি তৈরি করব আমি হচ্ছে এসিড তৈরি করব এটা থেকে আমাদের কি তৈরি হবে এটা থেকে আমাদের এসিড তৈরি হবে ফসফোগ্লিসারোল ডিহাইড থেকে গ্লিসারোল ডিহাইড থেকে আমরা গ্লিসারিক এসিড তৈরি করব গ্লিসারোল ডিহাইডকে আমরা কি তৈরি করব গ্লিসারিক এসিড তৈরি করব গ্লিসারোল ডিহাইড থেকে আমরা কি তৈরি করব গ্লিসারিক এসিড কারণ আমাদের টার্গেট কি পাইরোভিক এসিড টার্গেট কি পাইরোভিক এসিড তাইলে গ্লিসারিক এসিড হচ্ছে যে আমরা গ্লিসারিক এসিড গ্লিসারিক এসিড গ্লিসারিক এসিড হচ্ছে আমরা তৈরি করব গ্লিসারিক এসিড আমরা তৈরি করব তাহলে ফসফোগ্লিসারোল ডিহাইড থেকে গ্লিসারিক এসিড তৈরি হইল এল ডিহাইড থেকে এসিড তৈরি হইল তার মানে জারিত করতে হবে অক্সিজেন যোগ করতে হবে বা হাইড্রোজেন বের করতে হবে আমাদের এই যে বিক্রিয়াগুলা যে আমরা দেখব কোন বিক্রিয়াগুলা এই যে আমরা গ্লাইকোলাইসিস ক্রেপস চক্র সি থ্রি সি ফোর এসব জায়গায় সবসময় হাইড্রোজেন যোগ করো বা হাইড্রোজেন বের করো এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই হবে অক্সিজেনের কোনো ভূমিকা সেভাবে থাকে না হাইড্রোজেনের ভূমিকা এখানে সবচেয়ে বেশি সো হাইড্রোজেন বের করতে হয় এই গ্লিসারোল ডিহাইড থেকে গ্লিসারিক এসিড তৈরি হয়েছে মানে এখানে হাইড্রোজেন মুক্ত হয়েছে কে মুক্ত হয়েছে হাইড্রোজেন মুক্ত হয়েছে সো এই জায়গাটায় আমাদের কি ঘটে এই জায়গায় মনে রাখবা হাইড্রোজেন মুক্ত হয়েছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কি হয়েছে হাইড্রোজেন মুক্ত হয় তো আমরা অক্সিজেন যোগ বা বের করা তত বেশি দেখি না হাইড্রোজেন 
মুক্ত বা হাইড্রোজেন যুক্ত হইতে দেখি হাইড্রোজেন মুক্ত হইছে মানে জারিত হইছে হাইড্রোজেন যুক্ত হইছে মানে বিজারিত হইছে সো হাইড্রোজেন মুক্ত হয় এই জায়গায় হাইড্রোজেনকে রিসিভ করতে পারে কি হাইড্রোজেনকে আবার সবাই রিসিভ করতে পারে না এটিপি ও হাইড্রোজেনকে ধরতে পারবে এডিপি ও হাইড্রোজেনকে ধরতে পারবে পারবে না হাইড্রোজেনকে ধরতে পারে এনএডি এনএডি নিকোটিনামাইড অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড এনএডি এর নামটা মনে রাখো এনএডি এর ফুল ফর্ম হচ্ছে নিকোটিনামাইড নিকোটিনামাইড অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড নিকোটিনামাইড অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড এই নিকোটিনামাইড অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিও টাইড এই এনএডি এফএডি এটা হচ্ছে হাইড্রোজেনকে ধরতে পারে তাহলে এখানে হচ্ছে আমাদের হাইড্রোজেনটা যে মুক্ত হইলো এই জায়গা থেকে সেই হাইড্রোজেনটাকে ধরতে পারে কি এনএডি এনএডি হাইড্রোজেন যুক্ত করে এনএডি এইচ প্লাস এইচ প্লাস নামক একটা যৌগ তৈরি করে এনএডি এইচ প্লাস এইচ প্লাস নামক একটা যৌগ তৈরি করে কোনো কিছুর সাথে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়েছে মানে কি কাইন্দা ভাষায় ফেলবে ভাই আমার লোক হাইড্রোজেন কেন যুক্ত করলে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়েছে মানে সেটা বিজারিত হয়েছে তাহলে এটাকে কি বলি আমরা বিজারিত নিকোটিনামাই ডেডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড এই যে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে বিজারিত হতে পারে এই বিজারিত হওয়ার ক্ষমতা সবার নাই সবাই হাইড্রোজেন ক্যাফোর্ট করতে পারে না কারণ হাইড্রোজেন দুষ্ট মৌল এই এনএডি থেকে এনএডি এইচ টু যখন তৈরি হয় তখন এটার সাথে আরেকটা ইনঅর্গ্যানিক ফসফেট থাকে কি থাকে একটা ইনঅর্গ্যানিক ফসফেট এই জায়গায় যুক্ত হয় কি যুক্ত হয় ইনঅর্গ্যানিক ফসফেট এই জায়গায় এসে যুক্ত হয় যেত বড় একটা রিয়াকশন ঘটতেছে এনএডির সাথে এনএডি এইচ টু হচ্ছে একটা ইনঅর্গ্যানিক ফসফেট এখানে চলে আসে এখন থ্রি ফসফো গ্লিসারল ডিহাইড ছিল তাহলে এখান থেকে তৈরি হওয়া উচিত ছিল থ্রি ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড কিন্তু আরেকটা ইনঅর্গ্যানিক ফসফেট এখানে আসায় এটা তৈরি হবে কি ওয়ান কমা থ্রি বিশ ফসফো ওয়ান কমা থ্রি বিশ ফসফো গ্লিসারিক এসিড ওয়ান কমা থ্রি বিশ ফসফো গ্লিসারিক এসিড এটা কি হবে ওয়ান কমা থ্রি বিশ ফসফো গ্লিসারিক এসিড এটা তৈরি হবে হচ্ছে ওয়ান কমা থ্রি বিশ ফসফো বিশ ফসফো ওয়ান কমা থ্রি বিশ ফসফো গ্লিসারিক এসিড ওয়ান কমা থ্রি বিশ ফসফো গ্লিসারিক এসিড তৈরি হবে স্টেপটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং বেশিরভাগ স্টুডেন্ট এই স্টেপটা বোঝে না এই স্টেপটায় কি হয়েছে আমাদের থ্রি ফসফো গ্লিসারল ডিহাইট যে আছে এল ডিহাইট থেকে আমরা এসিডে যেতে চাচ্ছি এল ডিহাইট থেকে এসিডে যেতে চাইলে আমাদের কি করতে হবে জারিত করতে হবে জারিত করার উপায় কি আছে অক্সিজেন যোগ করা বা হাইড্রোজেন বের করা তো আমাদের হচ্ছে যে এই চ্যাপ্টারে সবসময় জারিত বিজারিত মানে হাইড্রোজেন বের করব না এলে হাইড্রোজেন যুক্ত করব তাহলে এখানে হাইড্রোজেন বের করব ফসফো গ্লিসারল ডিহাইট থেকে আমি দুইটা হাইড্রোজেন বের করে গ্লিসারিক এসিডে কনভার্ট করব ফসফো গ্লিসারল ডিহাইট থেকে দুইটা হাইড্রোজেন বের করে গ্লিসারিক এসিডে কনভার্ট কারণ জোর করে দেওয়া হয়েছে এরকম একটা জিনিস ফসফো গ্লিসারিক এসিড হয় এখন এই যে ফসফেটটা ছাড়লো এই ফসফেটটা কে এক্সেপ্ট করবে ফসফেটের এক্সেপ্টেন্স কার কাছে আছে ফসফেটটা এক্সেপ্ট করতে পারবে আমাদেরকে আমাদের ফসফেটটা গ্রহণ করতে পারবে এডিপি এই এডিপি এই ফসফেটটা গ্রহণ করে তৈরি হয়ে যাবে এটিপি এডিবি ফসফেট গ্রহণ করে কি হবে এটিপি হবে থ্রি ফসফো গ্লিসারিক এসিড যে আছে থ্রি ফসফো গ্লিসারিক এসিড থেকে এরপর আমাদের তৈরি হবে হচ্ছে টু ফসফো গ্লিসারিক এসিড কি হবে টু ফসফো গ্লিসারিক এসিড টু ফসফো গ্লিসারিক এসিড যে তিন নম্বর কার্বন থেকে দুই নম্বর কার্বনের দিকে একটু মুভ করলো টু ফসফো গ্লিসারিক এসিড এই থ্রি থেকে টুতে গেল এরপরই তৈরি হবে আমাদের যে চাহিদা পাইরুবিক এসিড পাইরুবিক এসিড তৈরি হওয়ার আগের স্টেপটার নাম হচ্ছে এই থ্রি টু ফসফো গ্লিসারিক এসিড থেকে তৈরি হবে আমাদের ফসফো ইনল পাইরুবিক এসিড ফসফো ইনল পাইরুবিক এসিড ফসফো ইনল পাইরুবিক এসিড ফসফো ইনল পাইরুবিক এসিড তো আমাদের টার্গেট জায়গায় আমরা চলে গেছি পাইরুবিক এসিড পেয়ে গেছি কিন্তু এর সাথে আবার ফসফেট ফসফেট আর ইনোলেজ ফসফেট ফসফো ইনল পাইরুবিক এসিড আমাদের যুক্ত আছে ফসফেটটাকে বের করে দাও ফসফেটটাকে বের করে দাও লাস্ট স্টেপটা আমাদের একমুখী তো আমাদের কি হইলো পাইরুবিক এসিড তৈরি হলো কি হইলো আমাদের পাইরুবিক এসিড তৈরি হলো পাইরুবিক এসিড তৈরি হলো পাইরুবিক এসিড তৈরি হইলো এবং এই ধাপে আমাদের কি হয়েছে ফসফেট ছাড়া হয়েছে যে ফসফেট ছাড়লে সে ফসফেটকে গ্রহণ করতে পারবে কে এডিপি এডিপি গ্রহণ করে এটিপি তৈরি হয় তো দেখো এই জায়গার কাহিনীটা লিখে ফেলো লেখার পর তোমাকে বুঝাইতে সুবিধা হয় কারণ একবার যখন তুমি লিখছো তোমার মাথায় জিনিসটা ভালো করে ঢুকছে এখন তোমাকে বুঝাইতে দেখবা যে জিনিসটা খুব সহজ হবে তো লিখে ফেলো
লেখো লেখা হয়েছে লেখো লেখো দ্রুত লেখো এই জায়গাটা দ্রুত লেখো ভাইয়া বুঝাই দিব সব কোন সমস্যা নেই লিখে ভাইয়াকে জানাও যে ভাইয়া লিখা হয়েছে দেখো আমাদের থ্রি ফসফো গ্লিসারল ডিহাইট তৈরি হয়েছিল কি তৈরি হয়েছিল থ্রি ফসফো গ্লিসারল ডিহাইট থ্রি ফসফো গ্লিসারল ডিহাইট এবং ডাইহাইড্রোক্সি এসিটন এখান থেকে আমি কি উচ্চা ডালে বৈশা দূরেতে নজর দিব উচ্চা ডাল হচ্ছে গ্লিসারল ডিহাইট দূরের নজর কি পাইরুবিক এসিড তাহলে আমার এল ডিহাইট থেকে কোথায় যেতে হবে এসিডে যাইতে হবে তাহলে থ্রি ফসফো গ্লিসারল ডিহাইট থেকে আমি ফসফো গ্লিসারিক এসিডে যাব এল ডিহাইট থেকে এসিডে যাওয়ার উপায় কি আমাদের হচ্ছে জারণ হওয়া এল ডিহাইট থেকে এসিডে যাওয়ার উপায় কি জারণ হওয়া তাহলে এখানে কি করবে একটা হাইড্রো মুক্ত করতে হবে জারণ মানে হাইড্রোজেন বের করা হাইড্রোজেন বের করে দেয় অ্যালডিহাইড থেকে দুইটা হাইড্রোজেন বের করে গ্লিসারিক অ্যাসিড হয় এই হাইড্রোজেনটাকে অ্যাকসেপ্ট করে কে এনএডি এনএডি এ হাইড্রোজেন গ্রহণ করে এনএডিএইচ2 তে কনভার্ট হয় আর সাথে সে একটা ইনঅর্গানিক ফসফেট নিয়ে আসে তাই 3 ফসফো গ্লিসারল ডিহাইড থেকে আমাদের 3 ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড না হয়ে 1 3 20 ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড তৈরি হয় বাট ও গ্লিসারিক অ্যাসিড এটা পছন্দ করে না ওর বডিতে মাত্র 3 কার্বন তার মধ্যে দুই জায়গায় দুইটা ফসফেট ও একদমই মেনে নিতে পারে না একটা ফসফেট ছেড়ে দেয় ছেড়ে দিয়ে 3 ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড হিসেবে অ্যাক্ট করে এবং এই যে ফসফেটটা ছাড়লো এই ফসফেটটা গ্রহণ করতে পারবে কি এডিপি অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট দুইটা ফসফেট আছে একটা ফসফেট যুক্ত করে এটিপি হয় 3 ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড থেকে সে 2 ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিডে কনভার্ট হয় আমাদের কারণ হচ্ছে যে 2 ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড থেকে পাইরুভিক অ্যাসিডের কাছাকাছি যাওয়া যায় তখন আমাদের একটা যৌগ তৈরি হয় তার নাম ফসফিনল পাইরুভিক অ্যাসিড এই ফসফিনল পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে আমাদের তৈরি হয় সে আকাঙ্ক্ষিত পাইরুভিক অ্যাসিড আকাঙ্ক্ষিত পাইরুভিক অ্যাসিড সে আকাঙ্ক্ষিত কি পাইরুভিক অ্যাসিড আকাঙ্ক্ষিত কি পাইরুভিক অ্যাসিড CH3CO COOH CH3CO COOH এটা সংকেত কি CH3CO COOH এটাই হচ্ছে আমাদের পাইরুভিক অ্যাসিড তাহলে এই হচ্ছে আমাদের বিষয় এবং ফসফিনল পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরির সময় আরেকটা ফসফেট মুক্ত হয় সেই ফসফেট যুক্ত করে কে এডিপি এডিপি সেই ফসফেটটা নিয়ে এটিপি তৈরি করে সো এই হচ্ছে আমাদের পুরো গ্লাইকোলাইসিসের নয়টা স্টেপ এই নয়টা স্টেপ মনে রাখাটা কিন্তু খুব কঠিন কোনো বিষয় না কিন্তু হচ্ছে এখানে আরও আশপাশের কিছু কথাবার্তা মনে রাখতে হয় সো এই নয়টা স্টেপ আমাদের কোনোভাবে মনে থাকে বাট আশপাশের নানা কথাবার্তা গেলে আমরা গোলায় ফেলি এখন দেখো থ্রি ফসফো গ্লিসারল ডিহাইড থেকে পাইরুভিক অ্যাসিড পর্যন্ত তৈরি এটা তো একটা স্টেপ ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটন আবার থ্রি ফসফো গ্লিসারল ডিহাইডে কনভার্ট হবে নিয়ে আবার ও পাইরুভিক অ্যাসিডে তৈরি হবে আমরা যে বলি দুই অনু পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরি এইভাবেই তো দুই অনু পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরি হয় কারণ ফসফো গ্লিসারল ডিহাইড থেকে পাইরুভিক অ্যাসিড এটা একবার তৈরি হইল আবার এই ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটন ফসফেট আছে যেটা কারণ কি এই ছয়টা থেকে তো দুই তিন কার্বন বিশিষ্ট দুইটা হয়েছে তিন কার্বন বিশিষ্ট একজন পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরি করছে আরেকজন তো বাকি আছে সে আরেকজন ফসফো গ্লিসারল ডিহাইড হয়ে তারপর আবার পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরি করবে সো এখানে আমি যা যা দেখলাম পুরো জিনিসটা টোটাল দুইবার হবে কয়বার হবে দুইবার হবে পুরো জিনিসটা টোটাল কয়বার হবে দুইবার হবে পুরো জিনিসটা টোটাল কয়বার হবে দুইবার হবে পুরো জিনিসটা টোটাল কয়বার হবে দুইবার হবে দেখো এই পুরো জিনিসটা আমরা আবার বুঝি আবার লেখাবো আসো আবার করব আবার আমার সাথে লেখো মাথায় আজকে ঢুকে যাবে জীবনও ভুলবা না আসো খেয়াল করো তাহলে বলো ভাইয়ার সাথে কি কি হবে গ্লুকোজ গ্লুকোজের সাথে ফসফেট যুক্ত হয়ে কি তৈরি হবে বলো তো গ্লুকোজ 6 ফসফেট গ্লুকোজের সাথে ফসফেট যুক্ত হয়ে কি হবে গ্লুকোজ 6 ফসফেট আরে সব আমি বা ইংরেজিতে লেখা শুরু করে দিছি গ্লুকোজ থেকে কি তৈরি হবে গ্লুকোজ 6 ফসফেট এটা কিন্তু মেডিকেলে সায়েন্স পড়ার পর কামে লাগবে ফার্স্ট ইয়ারে বায়োকেমিস্ট্রি যখন পড়বা তখন এটা লাগবে গ্লুকোজ থেকে কি তৈরি হবে গ্লুকোজ 6 ফসফেট এখানে আমাদের এই যে ফসফেটটা কোথা থেকে আসবে গ্লুকোজ 6 ফসফেট গ্লুকোজ 6 ফসফেট फ्रुक्टोजेट विशिष्ट दुटा जौग तैरि कर एक नाम की थ्री फसफोग्लिसारल डिहाइड 
थ्री फसफो ग्लिसारोल डिहाइड थ्री फसफो ग्लिसारोल डिहाइड थ्री फसफो ग्लिसारोल डिहाइड थ्री फसफो ग्लिसारोल डिहाइड ए डाइड्रक्सि एसिटन थ्री फसफो ग्लिसारोल डिहाइड ए डाइड्रक्सि एसिटन डाइड्रक्सि एसिटन डाइड्रक्सि एसिटन थ्री फसफो ग्लिसारोल डिहाइड ए डाइड्रक्सि एसिटन थ्री फसफो ग्लिसारोल डिहाइड आय हाय मैं लेखा गल कई कष्ट दुनिया कष्ट कर लो कष्ट नई गलो ग्लुकोज सिक्स फसफेट थे फ्रुकटोज फ्रुकटोज सिक्स फसफेट ये फ्रुकटोज सिक्स फसफेट थे तैरि फ्रुकटोज वन सिक्स बीस फसफेट फ्रुकटोज वन कमा सिक्स बीस फसफेट वन कमा सिक्स बीस फसफेट अच्छा भेरि गुड एखे कि एटीपी भेगे एटीपी देखो जिन बुझते हैं नाना गल्प छंद नाना किस दिए तुम मन रखते पर जिन बुझला ना तेल क्योंकि लाभ नहीं क्लसटा करार पर पियोर तुम्हें बुझे गला जिन कि फ्रुटोज वन सिक्स बीस फसफेटर पर ये भेगे दुईटा टुकड़ा हो जाए कारण तीन कार्बन तीन छय कार्बन आज है छय कार्बन थे तीन कार्बन विशिष्ट जोगे जाब कारण कि ग्लुकोज के पायरोबिक स्थित तैरि जी एखान तैरि हे थ्री फसफो ग्लिसारोल डिहाइड थ्री फसफो चले जा एसिड तैरि करते कि तैरि कर थ्री वन कमा थ्री बीस फसफो ग्लिसारिक एसिड 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 एखे जो कहानी घटे जी एन ए डी आन ए डी एक इनअर्गानिक फसफेट आसें इनअर्गानिक फसफेटर सबसे जुक्त होने ग्लिसारल डिहेट थे एसिड तैर समय हाइड्रोजें मुक्त हो कारण कि जारण घटे जारण घटले एल डिहेट थे एसिड तैरि है तैरि एन ए डिच प्लस एच प्लस तैरि तपर कि ओर फसफेट ऐड़े दिवे दुई फसफेट एक फसफेट ऐड़े दिवे तैरि थ्री फसफो ग्लिसारिक एसिड थ्री फसफो ग्लिसारिक एसिड थ्री फसफो ग्लिसारिक एसिड थ्री फसफो ग्लिसारिक एसिड ये थ्री फसफो ग्लिसारिक एसिड आखने जो हाइड्रोजें फसफेटा दुईटा फसफेट छो फसफेट हो गए एक फसफेटे कि कर एडिपिर सी जुक्त हुए एटीपी तैरि कर थ्री फसफो ग्लिसारिक एसिड थे एरपर कि टू फसफो ग्लिसारिक एसिड तैरि टू फसफो ग्लिसारिक एसिड टू फसफो ग्लिसारिक एसिड टू फसफो ग्लिसारिक एसिड ए टू फसफो ग्लिसारिक एसिड थे कि तैरि फसफोनल पायरुबिक एसिड तईना और लास्टे तैरि हे पायरुबिक एसिड ये मन रखा कि कष्ट विषय कि यतटुकू मे रखते पर ब्रेन के अतटुकू भलो ना बोलो ब्रेन क्योंकि एतटुकू भलो एतटुकू मन रखते क्यों मन रखते मन रखते मन रखते ठीक है सो इट हम पायरुबिक एसिड इटे की पायरुबिक एसिड जो चाहिए पायरुबिक एसिड पाई तो यतटुकू पर्त बुझ कारा कारा बोलो यतटुकू पर्त भाई बुझी मन रखते स्टेपे कि फसफेट मुक्त हो एडिपिर साथ इनअर्गानिक फसफेट जुक्त हुए एटीपी तैरि और ये पुरो स्टेप पुरो जैगा टोटाल कय बार घटे ये पुरो जैगा टोटाल दुई बार घटे क्यों टू टाइम्स घटे टू टाइम्स घटे कारण हे थ्री फसफो ग्लिसारल डिहड থেকে পাইরুবিক অ্যাসিড তৈরি হইল আবার ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটন থেকে পাইরুবিক অ্যাসিড তৈরি হতে হবে না ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটন ফসফেটটা আমাদের থ্রি ফসফো গ্লিসারল ডিহাইডে কনভার্ট হয়ে পাইরুবিক অ্যাসিড তৈরি করে সো এই পুরো জিনিসটা আমরা মনে রাখতে পারবো এই পুরো জিনিসটা আমরা মনে রাখতে পারবো পুরো জিনিসটা মনে রাখতে পারবো বলো পারবা কিনা আচ্ছা तेल पूरा जगह टोटाल की की तैरि है ये पुरो जगह ग्लैकोलैसिस हे कौन एटीपी तैरि है एटीपी तैरी एटीपी तैरी है कयनु एटीपी भांगे कयनु एवं हे 
एन ए डी एन ए डी एच प्लस एच प्लस तैरी कयू जिम क्लस जिम तुम ना मेडिकल चान्स पाइस तर मेडिकल क्लस छुट्टी दिसे ना दिए जानना जिम एटीपी तैरी कयू एटीपी भांगे कयू सब एनजाइम मुखस्त कर दीब को समस्या नहीं सब एनजाइम आश्व सदाब भैया दरबारे खाली हाथ जावाना अवश्य हाथ भरे जाते हैं बोलो उत्तर दाओ एटीपी तैरी एटीपी भांगे एन डी एच टू तैरी सब तुम सामने आ सब तुम सामने आ सदाब भैया दरबारे आसो एनजाइम टैनजाइम सब शिखा दीम दरबार थे खाली क्यों जाए क्यों जाए ना बोलो एटीपी तैरी कयो एटीपी भांगे कयो भेरि गुड इम्तिहज बीन नूर उत्तर दिसे एखे निशाद इनशाला मन थकते जिम आई जिम तु ना चान्स पा जिम ना कि भूलभाल बोलते तु एर आगे बच्चों चान्स पाई आलफा थ्री थे से ही जिम ना कि ना दिया जानना जिम तो से ही जिम ही मन होता से अच्छा एटीपी तैरी है कयन ख्याल कर देखो एटीपी जगह तैरी है एक नु एटीपी दुए नु एटीपी और एखे एटीपी क्योंकि भांगे ए जगह एक नु एटीपी भांगे एखे एक नु एटीपी भांगे तेल एटीपी तैरी है एखे एक नु एखे एक नु दुए नु एटीपी तैरि द्विगुण दुए नु एटीपी तैरी दुई बार ये पूरा प्रोसिड्यूर है दुई बार यान प्रोसिड्यूर दुई बार है तेल एखे एक नु एखे एक नु दुए नु एटीपी दुई बार जो तैरी है तेल एटीपी तैरी कयू एटीपी तैरी हे चार अणु एटीपी तैरी चार अणु एटीपी भांगे कथा एटीपी भांगे एकदम उपरे ए जगह एटीपी भांगे एक नु एटीपी भांगसे एक नु एट भांगसे दुए नु एटीपी भांगसे तेल एटीपी भांगे कय घटे घटे जिम के चिंते एक मास छुट्टी तोरा कि एक मास छुटी पे गेसि जिम ओके तेल हमारेटुकू बुझी हमें एतटुकु क्लियर एनजाइम नाम मध्य जाब अनुमति दाओ जे भाई एनजाइम नाम बुझाए दें बुझिए दें जी भैया बुझी बुझिए दें बोलो अच्छा देखो लास्ट क्लस कथा कही गोपन सूत्र क्या दी गोपन सूत्र क्या दी गोपन सूत्र गोपन सूत्र क्या दी तुंग देखो कही फसफेट जुक्त मुक्त होते सहाजाइम फसफेट जुक्त मुक्त होते सहाजे कईने जैनजाइम समानु मध्य परिवर्तन कर आईसोमारे जैनजाइम ये खेला दिया पांच नाम शिखे फिलबो एक कईनेस दिए नाम कबार कर दी मुसब किस आहा कि मजा एक कईनेस दिए हो जाए अनेक कि सबार आसो ग्लुकोज के ग्लुकोज सिक्स फसफेट तैरी है फ्रुक्टोज सिक्स फसफेट के फ्रुक्टोज वन सिक्स फसफेट है फ्रु ग्लु फसफेट जुक्त मुक्त है फसफेट जुक्त मुक्त है तेल ए एनजाइम नाम कईनेस शुद्ध कईनेस ना कईनेसर आगे ये मैं जारे फसफेट जुक्त है ग्लुकोजर सुक्त है ना जारे जुक्त है तर नाम सह दीते हैं ग्लुकोज थे ग्लुकोज सिक्स फसफेट एटार नाम दीते ग्लुकोज ग्लुकोज छय कार्बन विशिष्ट एक हेक्सोस से एनजाइमटार नाम हे हेक्सो कईनेस हेक्सो कईनेस एनजाइमटार नाम कि हेक्सो कईनेस ओके भेरि गुड 
তারপর হচ্ছে ফ্রুক্টোজ সিক্স ফসফেট থেকে ফ্রুক্টোজ সিক্স ফ্রুক্টোজ ওয়ান সিক্স বিশ ফসফেট তো এটার নামও কাইনেস তাহলে ফ্রুক্টোজ সিক্স ফসফেটের সাথে আমাদের হচ্ছে একটা ফসফেট যুক্ত হয়েছে ফসফেট যুক্ত বা মুক্ত হলে এনজাইমের নাম কাইনেজ হয় কাইনেজের আগে কি বসবে যার সাথে ফসফেট যুক্ত হয় তার নাম তাই ফ্রুক্টোজ ফসফেটের সাথে আমাদের কি যুক্ত হয় ফসফেট আরেকটা যুক্ত হয় তাহলে নাম হবে ফসফো ফ্রুক্টো কাইনেজ এনজাইমের নাম এটা দেওয়া যায় না ফসফো এই যে ফ্রুক্টোজ সিক্স ফসফেট এটার নামটা কিভাবে আনা যায় না ফসফো ফ্রুক্টো কাইনেজ ফসফো ফ্রুক্টো কাইনেজ এই নামটা দেওয়া যায় তাহলে দেখো শুধু কাইনেস পরীক্ষার হলে মনে নেই শুধু কাইনেস দিয়ে দাও কোনো সমস্যা নাই কিন্তু নাম মিলানো যায় কিন্তু গ্লুকোজ থেকে হেক্সো কাইনেস আসছে ফ্রুক্টো সিক্স ফসফেট থেকে টার্মটা নিয়ে আসছে কি ফসফো ফ্রুক্টো ফসফো ফ্রুক্টো কাইনেস আচ্ছা নিচের দিকে যাই নিচের দিকে যাই এখানে দেখো আমাদের ওয়ান থ্রি বিশ ফসফো গ্লিসারিক এসিড এখান থেকে আমাদের এডিপি থেকে এটিপি তৈরি হয়েছে এখানেও তো আমাদের ফসফেট একটা মুক্ত হয়েছে তাহলে এর নাম কি হবে এর নামও হবে কাইনেস তাহলে এর নাম কি আমরা দিতে পারি ফসফো গ্লিসারিক এসিড কাইনেস এর নাম হবে কি ফসফো গ্লিসারিক এসিড ওয়ান থ্রি বিশ এই টার্মটা রাখলাম না কারণ ওয়ান থ্রি বিশ মানে দুইটা ফসফেট যুক্ত বুঝাইতেছে ফসফো গ্লিসারিক এসিড কাইনেস এই নামটা দিলেই হবে তাহলে এটার নাম কি হবে এটার নাম হবে হচ্ছে ফসফো গ্লিসারিক এসিড কাইনেস এর নাম কি দিব ফসফো গ্লিসারিক মুখস্ত করা লাগবে দেখো তো এটা কি মুখস্ত করার কোন দরকার আছে কোন দরকার নেই মুখস্ত করার আমি এগুলা পারি কে পড়াই দিছে সাদা ব্যয় পড়াই দিছে শেষ আমি পারি এই জিনিস কেমনে পারি বলে দিছে ফসফেট যুক্ত বা মুক্ত হইলে সেখানে নামের সাথে কাইনেস যুক্ত হবে কাইনেস যুক্ত করব প্লাস যার সাথে ফসফেট যুক্ত হবে মানে এই সমীকরণের উপরে যা আছে এটার সাথে ফসফেট যুক্ত হবে এটাকে বেসিক্যালি সাবস্টেট বলা হয় সাবস্টেট বলা হয় যার সাথে যার উপর এনজাইম ক্রিয়া করে এনজাইম ক্রিয়া করবে এর সাথে এর উপর এনজাইম ক্রিয়া করে এর সাথে ফসফেট যুক্ত করবে তাহলে এর নামের সাথে কাইনেস যুক্ত হবে এর নাম কি ফসফেনল পাইরোভিক এসিড ডিরেক্ট বয়া দিছি ফসফেনল পাইরোভিক এসিড কাইনেস ওয়ান থ্রি বিশ ফসফো গ্লিসারিক এসিড ফসফো গ্লিসারিক এসিড কাইনেস নাম বসাই দিছি এখানে নাম কি এখানে নাম হচ্ছে আমাদের গ্লুকোজ হেক্সোকাইনেস বসাই দিছি ফ্রুক্টো সিক্স ফসফেট ফসফো ফ্রুক্টো কাইনেস বসাই দিছি ওকে গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট থেকে ফ্রুক্টো সিক্স ফসফেট তৈরি হবে তাহলে এখানে এনজাইমের নাম কি হবে আইসোমারেজ তাহলে ফসফো গ্লুকো আইসোমারেজ নাম দাও তাহলে গ্লুকোজ আছে ফসফেট আছে নাম দাও ফসফো গ্লুকো আইসোমারেজ এটার নাম কি হবে ফসফো গ্লুকো আইসোমারেজ ফসফো গ্লুকো আইসোমারেজ ফসফো গ্লুকো আইসো মারেস ফসফো গ্লুকো আইসো মারেস দেখো তো এই পাঁচটা নাম নিয়ে কারো কোনো অবজেকশন আছে নাকি এই পাঁচটা নাম নিয়ে কারো কোনো অবজেকশন আছে ভাই এই পাঁচটা নাম কেমনে বসলো জানি না বলো তো বলে ফেলো সত্য কথা বলবা ক্লাসে সত্য কথা বলবা এই পাঁচটা নাম নিয়ে কারো কোনো অবজেকশন আছে কেমনে হইলো ভাইয়া বুঝলাম না কারণ কি না বোঝার কোনো কারণই নেই এই জায়গা থেকে যে হচ্ছে আমরা এটা ভালো করেই বুঝে গেছি যে আমাদের হচ্ছে যে যেখানে ফসফেট যুক্ত বা মুক্ত হবে সেখানে কাইনেস নাম হবে এবং কাইনেস কি হবে তার নামের সাথে যার উপর ফসফেট ক্রিয়া করে যার সাথে ফসফেট যুক্ত হয় গ্লুকোজের সাথে ফসফেট যুক্ত হয় হেক্সো কাইনেস এখানে ফ্রুক্টো সিক্স ফসফেটের সাথে ফসফেট যুক্ত হয় ফ্রুক্টোজ ওয়ান সিক্স বিশ ফসফেট তৈরি হয়েছে ফসফো ফ্রুক্টো কাইনেস থ্রি ফসফো গ্লিসারল ডি হয় এখানে ওয়ান থ্রি বিশ ফসফো গ্লিসারিক এসিডের সাথে থেকে ফসফেট মুক্ত হয়ে থ্রি ফসফো গ্লিসারিক এসিড তৈরি করছে ফসফো গ্লিসারিক মূল কাহিনী কি বের করে দেওয়া হয় গ্লিসারল ডিহাইড থেকে কি বের করে দিলে গ্লিসারিক এসিড তৈরি হয় গ্লিসারল ডিহাইড থেকে কি বের করে দিলে গ্লিসারিক এসিড তৈরি হয় গ্লিসারল ডিহাইড থেকে কি বের করে দিলে গ্লিসারিক এসিড তৈরি হয় বলো পাইরুভেট কাইনেস হবে না পাইরুভেট কাইনেস যদি দাও কোনো সমস্যা নেই যে পাইরুভেট কাইনেস দিতে চাও পাইরুভেট কাইনেস দিতে চাইলেও হবে বাট হচ্ছে আমি নামের সাথে মিলায় দিব আমি নামের সাথে মিলায় দিব আমি নামের সাথে মিলাই দিব পাইরুভিক এসিড কাইনেস এই যার জন্য আমি পাইরুভিক এসিড কাইনেস দিতে ফসফুইনল পাইরুভিক এসিড কাইনেস বা শুধু পাইরুভিক এসিড কাইনেস দিলে হবে শুধু পাইরুভিক এসিড কাইনেস দিলে হবে শুধু কাইনেস রাখতে চাই রাখো তোমাদের বইয়ে পাইরুভিক এসিড কাইনেস দাও তোমাদের বইয়ে শুধু পাইরুভিক এসিড কাইনেস দাও এটাকে যদি তুমি ফসফুইনল পাইরুভিক এসিড কাইনেস আমরা 
মানথ্রি বিস্ফোসফুক গ্লিসারিক অ্যাসিড তৈরির মূল কথা কি কি জানি বের করে দেই আমরা কি বের করি হাইড্রোজেন বের করি কি বের করি হাইড্রোজেন বের করি হাইড্রোজেন ডিলেট করি হাইড্রোজেন ডিলেট করি হাইড্রোজেন ডিলেট করি তো এইখানে এনজাইমের নাম হবে ডিহাইড্রোজিনেজ এখানে এনজাইমের নাম কি হবে এই জায়গায় যেহেতু হাইড্রোজেন ডিলেট করি ডি ই ডি ই মানে হচ্ছে ডিলেট আর ডি আই বায়োলজিতে ডি আই মানে হচ্ছে দুই তাহলে এখান থেকে হাইড্রোজেন বের করি তাহলে এই এনজাইমটার নাম হবে কি ডি হাইড্রোজিনেজ ডি হাইড্রোজিনেজ ডি হাইড্রোজিনেজ ডি হাইড্রোজিনেজ এই এনজাইমটার নাম কি ডি হাইড্রোজিনেজ এনজাইম এনজাইমটার নাম কি এনজাইমটার নাম হচ্ছে ডি হাইড্রোজিনেজ যে এনজাইমটার নাম ডি হাইড্রোজিনেজ যে হাইড্রোজেন বের করে দিচ্ছি এনজাইমটার নাম কি ডি হাইড্রোজিনেজ ফসফোগ্লিসারল ডিহাইড ডি হাইড্রোজিনেজ ফসফোগ্লিসারল ডিহাইড ডি হাইড্রোজিনেজ এটার নাম কি হবে ফসফো গ্লিসারল ডিহাইড ফসফো গ্লিসারল ডিহাইড ফসফো গ্লিসারল ডিহাইড ডি হাইড্রোজিনেস তাহলে ছয়টা এনজাইমের নাম কিন্তু আমি চুটকি বাজারে পাইয়া গেলাম ডি হাইড্রোজিনেস ডি হাইড্রোজিনেস তার মানে ফসফো গ্লিসারল ডিহাইড থেকে হাইড্রোজেন মুক্ত করতে যে হ্যান্ডজাইম সাহায্য করে তার নাম ফসফো গ্লিসারল ডিহাইড ডি হাইড্রোজিনেস তাহলে এই ফসফো গ্লিসারল ডিহাইড থেকে ফসফোরিক অ্যাসিড তৈরি দুইটা হাইড্রোজেন মুক্ত এনজাইমের নাম ডি হাইড্রোজিনেস এবং এখানে কি হয়েছে ফসফো গ্লিসারল ডিহাইড ডি হাইড্রোজিনেস কেন বলছি আমরা কারণ এখানে ফসফো গ্লিসারল ডিহাইড ফসফো গ্লিসারল ডিহাইড এর উপর ক্রিয়া কইরা এই এনজাইমটা দুইটা হাইড্রোজেন মুক্ত করছে তাই নাম হবে ফসফো গ্লিসারল ডিহাইড ডি হাইড্রোজিনেস ছয় ছয় দেখো সময় এখন ইনভেস্ট করে পড়বা সামনে কষ্ট কম হবে সামনে মজা এখন মজা করে পড়বে এখন কম পড়বা ভবিষ্যতে কষ্ট বেশি হবে দেখো অনেক মানুষ সব জায়গায় চান্স পায় যেমন হচ্ছে এবছর তানিম নামে ডিএমসির তানিম নামে ছেলেটা সরি ঢাকা নটেডামের তানিম নামে ছেলেটা ডিএমসিতে মানে হচ্ছে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে পনেরোতম হয়েছে মেডিকেলে পনেরোতম হয়েছে ডেন্টালে হচ্ছে যে কততম হয়েছে ডেন্টালে ফার্স্ট হয়েছে তারপর হয়েছে বুয়েটে ও সত্তরতম হয়েছে কালকে ঢাকা ভার্সিটির রেজাল্ট দিলেও ও হচ্ছে চান্স পাবে ডিউ রেজাল্ট দিলেও হচ্ছে ও একটা প্লেস করবে টপ হান্ড্রেডের মধ্যেই থাকবে হয়তো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হবে তো এই ছেলেটা সেদিন অফিসে আসছিল ওর সাথে কথাবার্তা বললাম যেটা এখন তোমার কাছে কি মনে হয় তা নিম হচ্ছে যে লাস্ট তিন মাস এইচএসির পরে তিন মাস পইরা হচ্ছে ও একদম ফাটাই দিয়ে হচ্ছে যে ও চান্স পাইছে কাহিনি কি এরকম কিছু যে লাস্ট তিন মাস পরে তানিম চান্স পেয়ে গেছে ফার্স্ট রেজাল্ট করছে না তানিম এনডিসির ফার্স্ট বয় ছিল ও আমার যেটা বললো ও এনডিসিতে টেস্টে ফার্স্ট হয়েছিল ঠিক আছে সো এই ছেলেটা সারা বছর ভালো করে পড়ছে সারা বছর আফটার এইচ এস এস এসির পর পড়ালেখা শুরু করে দিছে সারা বছর ছেলেটা ভালো করে পড়ছে কলেজে সবসময় টপার ছিল সবসময় ভালো রেজাল্ট করছে দ্যাটস ওয়াই সে সব জায়গায় চান্স পাইছে তাই না আর আমরা সারা বছর পড়ালেখা করব না অ্যাডমিশনের আগে পড়ালেখা করে বাই ফাটাই দিমু অ্যাডমিশনের আগে পড়ালেখা করে না রে অ্যাডমিশনে তুমি ফেটে যাবা কারণ এখন অ্যাডমিশন জার্নিতে পড়াপানে এত অ্যাডভান্স এত অ্যাডভান্স যে তুমি পড়ালেখা করো না তুমি ঠিকঠাক মতো চলাফেরা করো না তুমি ওই যে যে চিন্তা করো যে অ্যাডমিশন টেস্টে ফাটাই দিবা না এখন কষ্ট করে পড়ো এখন ইফোর্ট দিয়ে পড়ো ইনশাল্লাহ অ্যাডমিশন টেস্টে ফাটাই দিবা আর অ্যাডমিশনের আগে তিন মাস পরে ফাটাইতে গেলে নিজেই ফেটে যাবা বেসিক্যালি এরকম কাহিনী কিন্তু বেশি হয় তাই দেখো আমরা নয়টা মধ্যে ছয়টা এনজাইম কিন্তু পরে ফেলছি নয়টার মধ্যে ছয়টা এনজাইম কিন্তু আমরা পরে ফেলছি ছয়টার মধ্যে নয়টা এনজাইম কিন্তু আমরা পরে ফেলছি ছয়টার মধ্যে নয়টা এনজাইম কিন্তু আমরা পরে ফেলছি ঠিক আছে এখন দেখো আমাদের আর তিনটা এনজাইম বাকি রয়েছে তিনটা এনজাইম বাকি রয়েছে এই যে এই তিনটা এনজাইমের নাম একটু মুখস্ত করতে হবে ফ্রুক্টোজ ওয়ান সিক্স বিস্ফোস ফেতে তাহলে নয়টা আমি বুঝাই দিছি তিনটা মুখস্ত করতে পারবে না নয়টার মধ্যে ছয়টা বুঝাই দিছি তিনটা মুখস্ত করতে কি পারবা কি পারবা না অবশ্যই পারবা যে ফ্রুক্টোজ ওয়ান সিক্স বিস্ফোস ফেট যে আছে ফ্রুক্টোজ ওয়ান সিক্স বিস্ফোস ফেট থেকে আমাদের হচ্ছে এই থ্রি ফসফো গ্লিসারল ডিহাইড এবং ডাইহাইড্রক্স অ্যাসিটন ফসফেট এটা তৈরি করতে আমাদের কি লাগে এটা তৈরি করতে যে এনজাইমটা লাগে সে এনজাইমটার নাম হচ্ছে অ্যালডোলেজ এনজাইমটার নাম কি এনজাইমটার নাম হচ্ছে অ্যালডোলেজ অ্যালডো লেজ এলডো 
लेज एलडोलेज इटर नाम की इटर नाम होते एलडोलेज फ्रूक्टोज वन सिक्स बीस फर्स्ट फेट थे के आमादेर ए दुई भाग कोट्टे जेंजाइम टर नाम लगे तार नाम होते एलडोलेज इन आम टीटू मुख्य स्तो कोट्टा अबे तापर उसे ए जगह खेल करो थ्री फर्स्ट फुल लिस्ट तरीके स्थित थे के टू ते जाए जोखन तो खुन क्या थ्री थे टू ते गल तईना थ्री ते कि सुंदर टू ते गल गा मन टाइम खराब हो जाए एकदम मिउट हो जाए कि घटना ये तो भलो लगते से ना सो हमें मिउट हो जाए एकदम चुपचाप हो जाए सो एनजाइमटार नाम हम मिउटेज एनजाइमटार नाम मिउटेज जो फसफो ग्लिसारिक एसिड मिउटेज फसफो ग्लिसारिक एसिड मिउटेज एनजाइमटार नाम हम फसफो ग्लिसारिक एसिड फसफो मुखस्थ रखार मत रखते नाम गुमे बुझा दीसि से मुखस्थ रखार नहीं खाली सब बुझा दीसी ग्लैकोलिसी ना कि देखो तो ग्लैकोलिस डाल भात ग्लैकोलिस की डाल भात ग्लैकोलिस डाल भात डाल भात ठीक है देखो तो ग्लैकोलिस डाल भात हो गए ना कि ग्लैकोलिस की डाल भात हो गए ना कि पायरुविकेशन एसिटाइल कोए रूपे बेर एखे एक को एनजाइम ए जुक्त एन ए डी थे एन ए डी थे एन ए डी एच टू एन ए डी एच प्लस एच प्लस तैरी तो है एन ए डी एच प्लस एच प्लस तैरी तो है ये पायरुविक एसिड आज है सीटेल को ए आज पायरुविक एसिडर संकेत बेसिकाली हे कि पायरुविक एसिड संकेत बार क्लस सी एस थ्री सीओ सी डब्ल्यू एच एट पायरुविक एसिड संकेत तईना पायरुविक एसिडर संकेत हे सी एस थ्री सीओ सी डब्ल्यू एच एट हम पायरुविक एसिडर संकेत यह देखाते सी एस थ्री सी डबल वन ओ और एखान के आदमी कि सी डब्ल्यू एच एट हम पायरुविक एसिड संकेत तईना और एसिटेल कोएर संकेत मध्य कि आज है एसिटेल कोएर संकेत मध्य हम सी एस थ्री सीओ एतटुकु पर्त तो थे तपर एखे एक सालफार जुक्त है और कोएनजाइम ए जुक्त है ये हे एसिटेल कोए ये हमें एसिटेल कोए ये हमें एसिटेल कोए ये हमें इट हे एसिटेल को ए तेल ये पायरुविक एसिड थे एसिटेल को ए तैरिवे एखे देखो ये हाइड्रोजेंटा छो य हाइड्रोजेंटा क्योंकि नाई 
এই হাইড্রোজেনটা কিন্তু বের হয়ে গেছে এই হাইড্রোজেনটা বের হয়ে গেছে এই হাইড্রোজেনটা এনএডি এর সাথে যুক্ত হয়ে এনএডিএইচ2 তৈরি হয় আর এই যে সিওও এটা যে বের হয় এটা আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইড রূপে নির্গত হয় কি রূপে নির্গত হয় কার্বন ডাই অক্সাইড রূপে নির্গত হয় তাহলে খেয়াল করো এটা পাইরুভিক অ্যাসিড এই পাইরুভিক অ্যাসিডের সাথে অ্যাসিটাইল কোএ যুক্ত তৈরি অ্যাসিড পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে অ্যাসিটাইল কোএ তৈরি হয় কোএ মানে কোএনজাইম এ কোএনজাইম এ যুক্তর জন্য সব সময় সালফার দরকার হয় এখন সি এস থ্রি সি ও সি ডাবল ও এইচ এই পুরো সি ডাবল ও এইচটা কি উড়ায় ফেলা হয় সি ডাবল ও এইচ এর সি ডাবল ও এটা কার্বন ডাই অক্সাইড রূপে নির্গত হয় আর এইচটা যে বের হয় সেই এইচটা এন এ ডি এর সাথে যুক্ত হয়ে এন এ ডি এইচ টু তৈরি হয় এইচটা এন এ ডি এর সাথে যুক্ত হয়ে এন এ ডি এইচ টু তৈরি হয় তাহলে এই যে পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি এই পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি সময় আমাদের বেসিক্যালি দুই অনু পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে দুই অনু অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হয় তাহলে আমাদের কি হয় আমাদের হচ্ছে দুই অনু পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে দুই অনু পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে দুই অনু পাইরুভিক পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে দুই অনু পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে দুই অনু অ্যাসিটাইল কোয়ে দুই অনু অ্যাসিটাইল কোয়ে অবশ্যই তো ভূমুখে বিক্রিয়া হবে অ্যাসিটাইল কোয়ে এটা তৈরির সময় হচ্ছে আমাদের দুই অনু এন এ ডি এইচ টু তৈরি হয় দুই অনু এন এ ডি এইচ প্লাস এইচ প্লাস তৈরি হয় আর দুই অনু কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় দুই অনু কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি তাহলে আমরা জানি যে নর্মালি আমাদের হচ্ছে যে এই সবাত শোষণে ছয় অনু কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হয় তার মধ্যে দুই অনু কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি আমরা দেখলাম তাহলে আমাদের সেকেন্ড স্টেপ ছিল পাইরুভিক অ্যাসিডের অক্সিডেশন সেকেন্ড স্টেপ ছিল পাইরুভিক অ্যাসিডের অক্সিডেশন সেকেন্ড স্টেপ কি পাইরুভিক অ্যাসিডের অক্সিডেশন সেকেন্ড স্টেপ কি পাইরুভিক অ্যাসিডের অক্সিডেশন তাহলে আমরা পাইরুভিক অ্যাসিডের অক্সিডেশনও পেরে গেলাম সেকেন্ড স্টেপ আমরা পেরে গেলাম পাইরুভিক অ্যাসিডের অক্সিডেশন লেখো সুন্দর করে পাইরুভিক অ্যাসিডের অক্সিডেশনটা লিখে ফেলি তো আমরা খুবই ইম্পর্টেন্ট পাইরুভিক অ্যাসিডের অক্সিডেশন তাহলে গুরুত্বপূর্ণ কথা পাইরুভিক অ্যাসিডের অক্সিডেশনে কি তৈরি হয় দুই অনু এন এ ডি এইচ টু আর দুই অনু কার্বন ডাই অক্সাইড এখন কথা হয়েছে কেন একে অক্সিডেশন বা জারণ বলতেছি আমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দাও এই অক্সিডেশন মানে তো জারণ কেন আমরা একে অক্সিডেশন বা জারণ বলতেছি কেন আমরা একে অক্সিডেশন বা জারণ বলতেছি এই যে পাইরুভিক অ্যাসিডের অক্সিডেশন বলতেছি কেন এটাকে আমরা অক্সিডেশন বা জারণ বলতেছি বিজারণ না বলে জারণ বলতেছি কেন বিজারণ না বলে জারণ বলতেছি কেন আমরা আবার বুঝাই দিচ্ছি দেখো পাইরুভিক অ্যাসিড সি এস থ্রি সি ডাবল ও সি ডাবল ও এইচ এটা হচ্ছে পাইরুভিক অ্যাসিডের সংকেত এই পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে পুরো সি ডাবল ও এইচ এই গ্রুপটা কি উড়ায় ফেলা হয় বাদ দিয়ে দেয় সি ডাবল ও এইচ এর সি ডাবল ও এটা কার্বন ডাই অক্সাইড রূপে সি ডাবল ও মানে সিও টু সি ডাবল ও মানে সিও টু এটা কার্বন ডাই অক্সাইড রূপে নির্গত হয় হাইড্রোজেনটা বের হয়ে যে এই হাইড্রোজেনটা এন এডি এর সাথে যুক্ত এন এডি এইচ টু তৈরি করে তাইলে দুই অনু পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে দুই অনু অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরির সময় দুই অনু এন এডি এইচ টু তৈরি হয় আর দুই অনু কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় এই যে আমাদের এই গ্রুপটা যে চলে গেছে এই গ্রুপের জায়গায় কি বসে একটা সালফার বসে আর সালফারের সাথে একটা কো এ কো এনজাইম এ বসে তাহলে দুই অনু পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে দুই অনু অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরির সময় দুই অনু এন এ ডি এস টু আর দুই অনু কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় এটা পাইরুভিক অ্যাসিডের সংকেত এটা অ্যাসিটাইল কোয়ের সংকেত আচ্ছা ভেরি গুড এই যে আমাদের আল কামি আর ইমতিয়াজ বিন নূর ভেরি ভেরি ট্যালেন্টেড দুইটা বাচ্চা আল কামি এবং ইমতিয়াজ বিন নূর আসমা আক্তার এরা খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছে যে হাইড্রোজেন কানিস ফাতেমা উত্তর দিয়েছে থ্যাংক ইউ যে হাইড্রোজেন বের হয় বইলা এটাকে কি বলি আমরা এটাকে বলি হচ্ছে আমরা হাইড্রোজেন বের হয় বইলা এটাকে আমরা বলি যে নাম হচ্ছে অক্সিডেশন বা বিজারণ এরপরে আসা যাক আমাদের ক্রেপ সাইকেল ক্রেপ সাইকেল ক্রেপ সাইকেল ক্রেপ সাইকেল বা হচ্ছে আমাদের ক্রেপ চক্র ক্রেপ চক্র ক্রেপ চক্র ক্রেপ সাইকেল বা ক্রেপ চক্র ঠিক আছে আচ্ছা দেখো বর্তমান যুগ কিসের যুগ বলো তো যে কোনো কিছু হইলেই তোমরা একটা কি বানায় ফেলো যে কোনো কিছু হইলেই তোমরা কাফি আসছে কাফিও তো মনে হয় মেডিকেলে পড়িস তাই না আবদুল্লাহ আল কাফি ভাই এই চ্যাপ্টারটা এইচএস তে আপনার ক্লাস করে শিখছিলাম ধন্যবাদ আপনাকে শেয়ার দিয়ে জুনিয়রদেরকে জানায় দেয় কাফি কাফিও আমার প্রিভিয়াস স্টুডেন্ট কাফি কই আসিস মেডিকেলেই আসিস মনে হয় না কই আসিস ভুলে গেছি দেখ ক্রেপ সাইকেল ক্রেপ সাইকেল হচ্ছে আমরা মনে রাখব একটা কথা যে ক্যান আই আস্ক ক্যান আই আস্ক সাম সুপার ফানি মিম সুপার ফানি মিম আমাকে তোমরা কি কিছু সুপার ফানি মিম বানাই দিতে পারবা অন ক্রেপ সা
কেপ সাইকেল নিয়ে কিছু সুপার ফানি মিম বানাইতে পারবা মিম 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 এক্সপার্টরা আছো যারা এই মিম এক্সপার্ট যারা কেপ সাইকেল নিয়ে কিছু সুপার ফানি মিম বানাইতে পারবা পারবা তো পারবা কি না বলো আমাকে যে ভাইয়া হ্যাঁ কেপ সাইকেল নিয়ে আমি কিছু সুপার ফানি মিম বানাইতে পারবো হুম পারবো ও রুয়েটে সিএসসি তে পড়ি মেডিকেলে চান্স পায় নাই তবে আপনার কাছে বায়োলজি পড়ছে এইচএসসি তে মেডিকেলে পাস নাই তো কি হইছে রুয়েটে সিএসসি পড়তেছিস দ্যাট ইজ ভেরি গুড কাফি যোগাযোগ করিস আমাদের সাথে আমাদের এবং সিএসসি ভালো করে শেখ জোস জোস ওয়েবসাইট বানাইতে হবে তো এটা পারবো সবাই আমরা পারবো আচ্ছা যদি পারি পারবো কিনা দেখো পারবো এটা আচ্ছা আমরা কেপ সাইকেল নিয়ে বলো ভাইয়া হ্যাঁ মিম বানাইতে পারবো পারবি কিনা পারবি মিম বানাইতে আচ্ছা চেষ্টা করবি এখন দেখ এখান থেকে কিছু জিনিস শেখা যায় এ ক্রেপ সাইকেলের স্টেপ গুলার নাম ক্যান দিয়ে মনে রাখবো হচ্ছে সাইট্রেট সাইট্রেট বা সাইট্রিক এসিড সাইট্রিক এসিড সাইট্রিক এসিড আই দিয়ে আসবে হচ্ছে আমাদের আইসোসাইট্রিক এসিড আইসোসাইট্রিক এসিড আইসোসাইট্রিক এসিড আজকে দিয়ে আসবে হচ্ছে আলফা কিটো গ্লুটারিক এসিড আলফা কিটো গ্লুটারিক এসিড আলফা কিটো গ্লুটারিক এসিড সাম দিয়ে মনে রাখবো হচ্ছে আমরা সাকসিনাইল কো এ সাকসিনাইল কো এ সাকসিনাইল কো এ সাম দিয়ে কি আসবে সাম দিয়ে আসবে হচ্ছে আমাদের সাকসিনাইল কো এ তারপর সুপার দিয়ে আসবে সাকসিনিক এসিড সাকসিনিক এসিড সাকসিনিক এসিড পানি দিয়ে কি আসবে ফিউমারিক এসিড ফিউমারিক এসিড মিম দিয়ে কি আসবে ম্যালোইক এসিড ম্যালিক এসিড ম্যালিক এসিড ম্যালিক এসিড মিম দিয়ে কি আসবে ম্যালিক এসিড মিম দিয়ে কি আসবে ম্যালিক এসিড ম্যালিক এসিড ম্যালিক এসিড আর অন দিয়ে কি আসবে অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড ঠিক আছে ক্লিয়ার ক্লিয়ার তাহলে এই আটটা হচ্ছে ক্রেপ সাইকেলের স্টেপ তো আমরা এই ছন্দটা দিয়ে যদি মনে রেখে ফেলি ক্রেপ সাইকেল মনে রাখা আমার জন্য আর কঠিন হবে না নাইলে এই নাম মনে রাখতে গেলে চুল ছিটতে হয় বেশিরভাগ টাইম এখন চুল ছিঁড়ার দরকার নাই কেন সাম সুপার ফানি মিম অন ক্রেপ সাইকেল ইয়াস ইউ হ্যাভ গড ইট ক্রেপ সাইকেলের স্টেপ গুলার নাম আমরা এই ছন্দ দিয়ে মনে রাখে ফেলবো তাহলে ক্রেপ সাইকেলের স্টেপ গুলা আমরা এই ছন্দ দিয়ে মনে রেখে ফেলি তো তারপর বাকিটা বাকি পরে বুঝাইয়া দিব ভাইয়া যে কেমনে কি করব কিভাবে কি হবে কিভাবে কি আসবে সেটা ভাইয়া বুঝাই দিব এখন কাহিনী হয়েছে যে আমি নামগুলো আগে মুখস্ত করে ফেলি তাহলে কি সাইট্রেট বা সাইট্রিক এসিড আইডি আইসোসাইট্রিক এসিড আসদার আলফা কিটো গ্লুটারিক এসিড সামদারা সাকসিনাইল কোয়ে সুপার দিয়ে সাকসিনিক এসিড পানি দিয়ে ফিউমারিক এসিড মিম দিয়ে ম্যালিক এসিড অন দিয়ে অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড এখানে যে সাইট্রেট বা সাইট্রিক এসিড আছে এরা ছয় কার্বন বিশিষ্ট তাহলে আর এখানে অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড যেটা আছে এটা চার কার্বন বিশিষ্ট সেখানে কার্বন भैया একজন বসে চেষ্টা করব সো মুখস্ত করে ফেলি আমরা ক্যান্ডিয়া সাইট্রেট বা সাইট্রিক অ্যাসিড আইডি আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড আসদার আলফা কিটো গ্লুটারিক অ্যাসিড সামদারা সাকসিনাইল কোয়ে সুপার দিয়া সাকসিনিক অ্যাসিড ফিউমারিক অ্যাসিড ম্যালিক অ্যাসিড এবং হচ্ছে আমাদের অক্সালো অ্যাসিডিক অ্যাসিড তাহলে আমরা এটা মনে রাখতে পারবো পারবো মনে রাখতে এখন আমি হচ্ছে এটাকে যদি এখানে তুলি যে আমাদের এই ছকে তুলি তাহলে আমাদের ছকের এপাশে থাকবে অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড এই অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড থেকে আমাদের তৈরি হবে হচ্ছে সাকস আমাদের সাইট্রিক এসিড অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড থেকে কি তৈরি হবে সাইট্রিক এসিড এই অক্সালো অ্যাসিটিক এসিডটা চার কার্বন বিশিষ্ট আর এখান থেকে সাইট্রিক এসিড হচ্ছে আমাদের ছয় কার্বন বিশিষ্ট ছয় কার্বন বিশিষ্ট এখানে কে এদেরকে যুক্ত করতে সাহায্য করে এখানে কি এসে যুক্ত হবে এখানে আমাদের হচ্ছে এই 
এখানে আমাদের কে আসবে এখানে এসে যুক্ত হবে কে এখানে এসে যুক্ত হবে আমাদের অ্যাসিটাইল কো এ তাহলে এখানে আমাদের অ্যাসিটাইল কো এ যে আছে আমাদের অ্যাসিটাইল কো এ এই জায়গায় আমাদের অ্যাসিটাইল কো এ এসে যুক্ত হয় কি যুক্ত হয়েছে ছেড়ে দিচ্ছে এখন আমি নিজেও নামাজে যাব অ্যাসিটাইল কো এ এখানে আমাদের কে যুক্ত হবে অ্যাসিটাইল কো এ ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাইট্রিক অ্যাসিড যে আছে সাইট্রিক অ্যাসিড থেকে কি তৈরি হবে আইসো সাইট্রিক অ্যাসিড তাই না সাইট্রিক অ্যাসিড থেকে কি তৈরি হয় আইসো সাইট্রিক অ্যাসিড ক্যান আই তাই না ক্যান আই আস্ক আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড আজকে দিয়ে কি আসে আলফা কিটো গ্লুটারিক অ্যাসিড 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 ক্যান আই আস্ক ক্যান আই আস্ক সাম সাম দিয়ে কি আসে সাকসিনাইল কো এ সাকসিনাইল কো এ সাকসিনাইল কো এ সাকসিনাইল কো এ সাম সুপার সাকসিনিক এসিড সাকসিনিক এসিড সাকসিনিক এসিড সুপার ফানি ফানি দিয়ে হচ্ছে ফিউমারিক এসিড ফিউমারিক এসিড ফানি মিম মিম দিয়ে কি ম্যালিক এসিড ম্যালিক এসিড ম্যালিক এসিড মিম অন অক্সাল অ্যাসিডিক এসিড তাইলে আমাদের কিন্তু একটা সাইকেল ফুলফিল হয়ে গেছে এক চক্র না দ্বিচক্র কি বের হয় কি যুক্ত হয় সব শিখাবো নেক্সট ক্লাসে আজকে আমরা এতটুকু চক্র সম্পন্ন করে গেলাম তাইলে আমাদের হয়ে যাবে আজকে আমরা এতটুকু চক্র সম্পন্ন করলাম তাইলে আমাদের হয়ে যাবে এখানে হচ্ছে পাঁচ কার্বন এটাও পাঁচ কার্বন এটা হচ্ছে আমাদের চার কার্বন এরপর থেকে সব আমাদের চার কার্বন ঠিক আছে সো এটা তোমাকে আমি দিয়ে গেলাম নেক্সটটা বাকি ক্লাসে যে কোথায় কি বের হয় কোথায় কি যুক্ত হয় এবং নেক্সট ক্লাস আমরা এটার পর ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন যে জিনিস কেউ বোঝে না কেউ পারে না অনলাইনে নাইনটি মানুষ জিন্দিগিতে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন পায় না আমি নিজে যখন আগে অফলাইনে পাইতাম আমিও পড়াইতাম না কোনো পারতাম না আমি পারতাম না অনলাইনে আমার একটি স্টুডেন্ট আছে লিমা তো ও যখন আমি অনলাইনে প্রথম পড়ানো শুরু করি ও খালি ভাইয়া হলিক্রসে ছিল তখন ও অফলাইনে আমার কাছে তিন মাস পড়ছে এরপর কোভিডের কারণে সব বন্ধ হয়ে গেছে ও খালি ভাইয়া একটু হচ্ছে যে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেনটা পড়ায় দেন আমি দিব দিব করতাম আমি নিজে পারতাম না পরে হচ্ছে অনলাইনে ঘাটাঘাটি করে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেন অনেক মজা করে শিখছি আমার ইউটিউবে ভিডিও দেওয়া হচ্ছে সেখান থেকে অনেক বাচ্চারা পারে তোমাদেরও খুব মজা করে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেন শিখায় দিব এরপর কোভা ভাই এটা এত মজা এত সহজ তো আমরা কিন্তু দেখো তাহলে গ্লাইকোলাইসিস পড়লাম পাইরোবিক অ্যাসিড অক্সিডেশন পড়লাম আর হচ্ছে আমাদের ক্রেপ সাইকেলও আমাদের নাইনটি পারসেন্ট পড়া শেষ বাকি ফিনিশিং টাচ নেক্সট ক্লাসে দিব নামাজ আছে আমরা সবাই নামাজে যাব ঠিক আছে সো হচ্ছে থ্যাংক ইউ অল আশা করি বুঝতে পারছো দেখো বলো বুঝছে কি না আমরা ক্লাসে যা যা পড়ছি বুঝছে কি না এই ক্লাসটা করতে পারবে কারা যারা মানুষ সবাই করতে পারবে কোনো মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীব কেউ এই ক্লাস করতে পারবে না আর মানুষের মধ্যে আবার প্রজাতি আছে সব প্রজাতির মানুষই করতে পারবে যারা স্টুডেন্ট তারা হচ্ছে যে ক্লাসটা করলে ভালোই হবে তাদের জন্য এভাবে পরীক্ষার খাতায় লিখলেও মার্ক আসবে মানে গোল ছক আকারে পরীক্ষায় তো গোল ছক আকারে লিখতেই হবে এটা পুরাটা কমপ্লিট করি নেই কিন্তু আমরা এটা পুরাটা কমপ্লিট করি নাই এটা পুরাটা কমপ্লিট করি নাই এটা ইনকমপ্লিট কেউ আবার ভাইব না এটা এই ক্রেপ সাইকেল এটা হচ্ছে ইনকমপ্লিট 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 নেক্সট ক্লাসে আমরা কমপ্লিট করব ঠিক আছে ফ্রেন্ড সার্কেল যারা হচ্ছে উদ্ভিদের সাহিত্য তো পারে না কান্দাকাটি করে ওদেরকে লিঙ্কটা শেয়ার করে দিবা ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে লিঙ্ক শেয়ার করে দিবা পর লেখা ফ্রেন্ডদের মাঝে জানাইলে ভালো খারাপ না ঠিক আছে তোমার এক দুইটা কম্পিটিটর ফ্রেন্ড রাখবা যারে তুমি দুইটা দুইটা পর ভাই পর এই পর এটা পর ওইটা পর চল এটা পর নিজেরা নিজেরা কম্পিটিশন করবা ঠিক আছে সো তাহলে আমাদের আজকে ক্লাস এখানেই সমাপ্ত নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে রুটিন অনুযায়ী ক্লাস হচ্ছে আমাদের সো থ্যাংক ইউ অল আসসালামু আলাইকুম সকলকে ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবাই ছেলেরা যারা নামাজে চলে যাও মেয়েরা যারা তারাও নামাজ পড়ো কারণ রমজান মাস চলে যাচ্ছে পনেরো রমজান আজকে মেবি কমপ্লিট হলো সো আর মাত্র পনেরোটা রোজা আছে নিজের যা যা গুণা আছে যতটুকু পারি আমরা মাফ করে নেই কারণ নবী করিম সাল্লা সাল্লাম বলছে ধ্বংস সেই ব্যক্তি ধ্বংস হোক সেই ব্যক্তি যে রমজান মাস পেল এবং তার গুণা মাফ করে দিতে পারলো না আমরা কি ধ্বংস হইতে চাই চাই না আমরা আমাদের গুণা মাফ করে ভালো মানুষ হিসেবে থাকতে চাই এবং আল্লাহর একটু রহমত বরকত আমাদের জীবনে নিয়ে জীবনে সফল হতে চাই আসসালামু আলাইকুম সকলকে